നമസ്കാരം കൃഷി അറിവെന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും അത് രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക കൂടുതലായിട്ടും സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ രോഗ സമ്മർദ്ദം കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുകയും റോഡ രോഗാണുക്കൾ മീനുകളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അക്വേറിയങ്ങളെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ കൃത്രിമ കുളങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും രോഗങ്ങൾ പട പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ കുളങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ കൃത്രിമ കുളങ്ങളിലൊക്കെ രോഗാണുക്കൾ ചെറിയ രീതിയിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ രോ രോഗാണുക്കൾ പെരുകുകയും മത്സ്യങ്ങൾ രോഗമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ രോഗങ്ങൾ വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് രോഗങ്ങൾ വരാതെ നോക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മത്സ്യങ്ങളിൽ രോഗം വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ചികിത്സ എത്രമാത്രം ഫ ഫലപ്രദമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം ബാക്കി മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് വായിലൂടെ മരുന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാനൊന്നും നമുക്ക് മത്സ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒരു ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളത് നമുക്ക് മരുന്ന് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് മീനുകളായിട്ട് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ മത്സ്യങ്ങളിൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോണ്ടിലെ പോണ്ടിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒരു രണ്ട് ബക്കറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുക ഒരു മുപ്പത് ലിറ്ററിൻ്റെ ബക്കറ്റിൽ പോണ്ടിലെ വെള്ളം രണ്ട് ബക്കറ്റിലായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക അത് മുപ്പത് ഗ്രാം മുപ്പത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബക്കറ്റിൽ ഒരു അറുപത് ഗ്രാം കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക മറ്റേ ബക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളി പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ളി ഇട്ടാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതും ഇളക്കി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് പോണ്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനുകളെ ചെറിയൊരു മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ കോരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ നെറ്റിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തോടു കൂടി അതിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക ശരിക്കും അതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒക്കെ അറിയതിന് ശേഷം ആ മീനുകളെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുക്കി വെക്കുക അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആയതിന് ശേഷം അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ മുക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആയതിന് ശേഷം ആ മീനുകളെ എടുത്ത് നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനായിട്ട് ഇട്ടാൽ ആയനയിൽ അതിലേക്ക് മുക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ മുക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് എറേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിൽ ആയനയിൽ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം നെറ്റ് ഇതേ മീൻ പിടിക്കുന്ന നെറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം മീനുകളൊക്കെ നെറ്റിലായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പോണ്ടിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഈ നെറ്റിലിരിക്കുന്ന മീനുകളെ മാത്രം നമ്മൾ പോണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിടുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ ഫംഗസ് അതുപോലുള്ള രോഗങ്ങളിലൊക്കെ നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ലായനയിൽ മുക്കി വെക്കുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രവിധി പ്രതിവിധിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോണ്ടിലേക്ക് വിടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് മത്സ്യങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രോഗം ബാധിച്ച മത്സ്യം പൊതുവെ തീറ്റ എടുക്കുന്നതിനോട് കുറച്ച് വിരക്തി കാണിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മീനുകളുടെ ചുരു ചിറകുകൾ ചുരുക്കി വെക്കുകയോ ശരീരഭാഗം ടാങ്കുകളിലെ വശങ്ങളിലേക്ക് പ്രതലങ്ങളിലോ ഉരസുകയോ അനങ്ങാതെ വശങ്ങളിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ട മത്സ്യങ്ങളെ ഉടനെ വേറൊരു ടാങ്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചെറിയൊരു കുളത്തിലേക്കോ മാറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള മത്സ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് പടരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച മത്സ്യങ്ങളെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വലിയ പാത്രങ്ങളോ അല്ല വലിയ ഒരു പാ പ്ലാസ്റ്റ
ഇപ്പോൾ കല്ലുപ്പ് നമുക്ക് പോണിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ആയിരം ലിറ്ററിന് ഒരു കിലോഗ്രാം കല്ലുപ്പ് വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററിന് മൂന്ന് ഗ്രാം എന്ന രീതിയിൽ കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററിന് മൂന്ന് ഗ്രാ മൂന്ന് ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അക്വാപോണിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത വെള്ളം നമുക്ക് ഗ്രോബഡിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഫിൽറ്ററിലും ഗ്രോബഡിലൊക്കെ ഇത് പോകാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് കൂടിയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ എറേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എറേഷൻ മുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എറേഷൻ ഈ സമയത്ത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിപ്പ് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംവിധാനം കൂടിയുണ്ട് അത് എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കൂടിയ കാടതയിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ മുക്കി എടു മരുന്ന് ഒഴിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ മുക്കിയെടുക്കുന്നൊരു രീതി കൂടി ചെയ്യ ചെയ്യാറുണ്ട് ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ടെട്രാസൈക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കിട്ടും ഒരു സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ വില ഇരുപത്തിനാല് രൂപയോ മറ്റോ ആണ് അപ്പോൾ അത് ടെട്രാസൈക്ലിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇരുപത് മില്ലിഗ്രാം ഒരു ലിറ്ററിൽ എന്ന തോതിൽ നമുക്ക് കലക്കി കൊടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്ന രീതി കൂടി ചെയ്യാറുണ്ട് കർഷകർ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ലൈനി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് രോഗത്തിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഇത് കൂടിയാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഈ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ മുഖ്യമായും ബാക്ടീരിയ കുമിൾ ഏകകോശ പരാധ ജീവികൾ മത്സ്യപ്പേനുകൾ എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണ് പകരാത്തവയ്ക്ക് കാരണം മുഖ്യമായും സംരംഭകരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതുപോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറേ കുറയുക അല്ല വെള്ള വെള്ളത്തിൽ അമോണിയയുടെ അംശം കൂടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തീറ്റ എടുക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീറ്റ മുഴുവനായി കഴിച്ച് തീർക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ അമോണിയ കൂടും വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവും അത് അതുമൂലം നമുക്ക് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ടാവും പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ പോണ്ടിൽ ആൽക്ക് ആൽഗയുടെ അളവ് കൂടുന്നതാണ് വെയിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഗയുടെ അളവ് കൂടി മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് മത്സ്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നത് അപ്പോൾ മത്സ്യങ്ങളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്ടീരിയൽ രോഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇതായിട്ട് കാണുന്നത് രോഗലക്ഷണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോപ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം രോഗങ്ങളുണ്ട് വീർത്ത വയർ വശങ്ങളിലേക്ക് ഉതിർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചെതമ്പലുകൾ ഇളകി പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന കണ്ണുകൾ ഇതൊക്കെ ഡ്രോപ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയൽ രോഗമാണ് പിന്നെ വാലും ചിറകും ചീയൽ ചിറകുകളുടെ നിറം മങ്ങുകയും കിരണങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കലകൾ ജീർണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ക്ലൗഡ് ഐ എന്ന് പറയും കണ്ണുകൾ പുറത്ത് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ക്ലൗഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു തരം ബാക്ടീരിയൽ രോഗമാണ് കൊളുമനാരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മത്സ്യങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പാൽപ്പാട പോലെ ഇങ്ങനെ പാട പോലെ കാണപ്പെടുന്നൊരു രോഗമാണ് പിന്നെ ഒരു രോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തല ക്ഷീണിച്ച ശരീരം തുറന്ന വയറ് വ്രണങ്ങൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പ്രതിവിധിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കായ ഓക്സിറ്റക്ട്രാസൈക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിന് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളാണ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇരുപത് മില്ലിഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കണ്ടുവരുന്ന രോഗങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലുടനീളം വെള്ള കുത്തുകൾ വരുന്ന ഒരു തരം രോഗങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വെൽവെറ്റ് ശരീ
വളർച്ച മുരടിക്കുക ചെതുമ്പലുകൾ പൊഴിയുക ചുവന്ന പാടുകൾ പ്രത്യക്ഷമാകുക ഇതേപോലത്തെ രോഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് പോണ്ടിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വഴിയൊക്കെ രോഗങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രോഗങ്ങൾ വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാതെ എങ്ങനെ നോക്കാം എന്നതിന് എന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല പ്രതിരോധ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്